good afternoon students the chapter 2 types of hardware uh in this chapter we have already discussed uh the unit of memory ठीक है कि हम कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे मेजरमेंट करते हैं लाइक वन बिट इज इक्वल टू वन बाइट इज इक्वल टू एट बिट फोर फोर बिट इज इक्वल टू वन निब्बल ठीक है लाइक वन जीरो टू फोर बाइट बाइट इज इक्वल टू वन के बी लाइक दिस तो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस and there are there is a one system uh, there are two system one is called unicode and a sky code okay now who will tell the difference between these two quickly give the answer who will give the dis, uh, dis, uh, difference between these of two yes quickly raise your hands yes uh, give your sir unicode is for is for universal but uh, sky code is for america no, not with that it is uh, applicable uh, uh, in uh, different computers maybe in india or maybe in, in usa okay unicode is called universal code here one character takes Two bytes of memory. Two bytes. ठीक है सिक्सटीन बिट का होगा सपोज ए उसका जो करेक्टर होगा सिक्सटीन बिट का होगा बेटा ठीक है और स्काई कोड में अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसमें वन करेक्टर कंज्यूम वन बाइट वन बाइट मीन्स एट बिट ओके एंड जितनी ज्यादा इसमें स्काई कोड में थर्टी टू थर्टी टू थाउजेंड करेक्टर्स के लिए हमारे पास कोड अवेलेबल है बट इन स्काई कोड वी हैव अवेलेबल ओनली ओनली नियर अबाउट वन ट्वेंटी एट कोड सर अवेलेबल ठीक है सो यूनिकोड कवर ऑल दी लैंग्वेजेस लाइक हिंदी पंजाबी इंग्लिश सारी लैंग्वेजेस कवर करता है और स्काई कोड कवर ओनली इंग्लिश लैंग्वेज नाउ नेक्स्ट इज देन वी डिस्कस मेमरीज आर ऑफ टू टाइप ठीक है टू टाइप्स ऑफ मेमरी वन इज कॉल्ड इंटरनल इन अदर इज कॉल्ड एक्सटर्नल now who will tell the another name other names of internal and external memories yes quickly give the answer yes 9b and 9c who will give the answer of this question yes prachi yes beta yes sir sir internal memory is the primary memory or main memory yes. and the external memory is secondary memory and another name ek aur bhi name hai external secondary memory no three names are there so uh, permanent memory permanent memory ko temporary memory bhi keh sakte hain ek aur bhi name hai iska yes who will tell yes uh, divya yes auxiliary memory yes very good clear yeah. so internal auxiliary memory then we can say uh, secondary memory or permanent memory ye sare name hai internal ke internal main and primary theek hai ye sare ke sare name hai internal memory ke so internal memory This is used only for internal processing. Clear? ये permanent storage के लिए नहीं होती, ठीक है? So in yes, we will tell in RAM 
the different memories we include yes yes give give the example of internal memory beta take the participate in the discussion just like a viva questions are there yes we will tell different types of internal memory yes prachi yes sir ram and rom ram and rom rom also cache memory is there isi mein aap registers are also there processor ki internal memory ko registers kehte hain theek hai ye bhi isi ka part hai cache memory bhi isi ka part hai ram rom these are the internal memories okay who will tell give the example of external memory yes hard disk floppy disk cd dvd pen drive yes hard disk cd dvd this is used for permanent storage of your data clear now next is full form of ram and rom full form yes uh raghav sir ram stands for random access memory and rom stands for read only memory random access memory and read only memory to beta jo aapke paas who will tell what is rom kabhi aapne rom dekhi hai yes any student who will tell what is rom raghav what is rom sir rom is the storage we use for storing our files documents etc not at all beta no no this is not this is not a cd rom theek hai or dvd rom isko chhod do beta that is not linked with rom uh, rom theek hai beta rom stand for read only memory ye ek computer ke motherboard mein ek choti si chip lagi hoti hai jisme bios save hota hai bios ko hum firmware bhi kehte hain who will tell what is firmware or uh, bios yes give the answer beta gopal yes here is jia want to give the answer yes jia sir it is the permanent software it is a permanent storage no doubt it is a permanent storage beta but this software work is booting of your computer system jab aap computer ko start karte ho to kabhi aapne dekha hai ki kahin pe seedhe window open ho jaye kabhi nahi hota aise hota black screen aati hai processing hoti hai to booting ka work kya hai aapke computer ki hard disk mein operating system save hai operating system ki files ko एक्टिवेट करना क्लियर तो फर्मवेयर और बायोस का काम सिर्फ होता है बूटिंग करना तो रोम में सिर्फ बूटिंग की फाइल सेव होती है क्लियर एंड दीज फाइल्स आर प्री लोडेड बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जैसे डेल तो पहले से ही मदरबोर्ड में बायोस में बायोस रोम में सेव होगा ठीक है यू कांट चेंज इट ठीक है विद आप बायोस को खुद चेंज नहीं कर सकते यस यू विल सेंड दैट रोम टू द मैन्युफैक्चरर एंड मैन्युफैक्चरर कैन चेंज दैट क्लियर सो दिस इज कॉल्ड बायोस इट इज आल्सो कॉल्ड फर्मवेयर इसका काम बूटिंग का काम होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क में से पिक करके कंप्यूटर को उसको एक्टिवेट करना नेक्स्ट इज but in ram what type of the working of ram what is ram yes any student yes 9c the vedika yes beta good afternoon sir good afternoon that uh, ram is the internal memory that can be read or as well as written okay good good beta is the uh, ye uh, Uh, you are practical, uh, uh, practical. Uh, you have a, uh, an idea, but practical में क्या होता है बेटा? जब भी आप कोई कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, 
you open any software or you open any website the complete website is come in your computer system and saved in a ram ab ms word open kiya pura ka pura ms word aapke hard disk mein se aapke ram mein aa jayega clear it is a temporary memory it is a working memory theek hai it is used for smooth working of your computer system clear the complete software will be saved in a ram and you are doing the work and after that whenever you will close the that document or that software then ram will be free clear to so, ye working memory hai rom mein jo data hai that is permanent wo usme bio save hota hai basic input output system par ram mein jo aapke paas data pada hua hai that is temporary in nature it means you are working you are working with one software uh, one file that file is open in the ram and you are making the changes when you will close the file the ram will be free so it is a working memory clear so rom is a permanent but ram is a working memory yes lakshya uh, good morning sir very good afternoon beta sorry sir good afternoon sir jab rom uh, rom uh, jab uh, temporary memory hai तो सर जब हम अपडेट ज्यादा तक कंप्यूटर को करते हैं इंटरनली तो सर रैम और हार्ड डिस्क को क्यों करते हैं बेटा देखो एक रोम परमानेंट है ठीक है रोम इज परमानेंट रैम इज अ टेंपरेरी जब आप अपडेट करते हो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते हो यू आर नॉट अपडेटिंग योर रोम ठीक है रोम तो आप चेंज ही नहीं कर सकते मैन्युफैक्चरर कैन चेंज इट ठीक है रैम में क्या हो सकता है रैम इज ए यू कैन डिटैच फ्रॉम दी मदर बोर्ड उसमें से आप अटैच उसको हटा के आप उसको क्लीन कर सकते हो यू कैन चेंज इट ठीक है पर कभी भी अपडेशन जो होती है वो सॉफ्टवेयर में होती है लक्ष्य क्लियर यस सर ओके क्लियर कंसेप्ट नाउ नेक्स्ट इज अब हमारे पास है कि देर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड रोम जो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है ठीक है तो डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम तो फर्स्ट डिफरेंस क्योंकि रैम फर्स्ट आई एम टेकिंग रैम एंड सेकंड इज रोम तो रैम इज एयर विद इट इज अ वर्किंग मेमरी तो हेयर वी कैन रीड एंड राइट द डाटा रीड द डाटा मींस वी वट एवर सेव इन रैम वी कैन रीड दैट तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक एम एस वर्ड में एक फाइल बना रहे हो उसमें टाइप कर रहे हो आप यू कैन रीड दैट डाटा ठीक है इन द सेम टाइम यू आर आल्सो मेकिंग द चेंजेस इन द रैम रैम में डाटा स्टोर भी कर रहे हो दैट इज राइटिंग रीडिंग एंड राइटिंग बोथ पर रोम में सिर्फ आप बायो से रीड कर सकते हो उसको चेंज नहीं कर सकते दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ओनली रीडिंग इन रैम data data is not permanent it is a temporary nature clear but in rom data is permanent so that's why we are seeing it uh, in the case of your uh, uh, in the case of your ram data is uh, one minute wait volatile in nature volatile what is volatile means its contents change whenever you uh, switch off your computer system everything that is saved in the ram will be completely deleted completely deleted from your computer system but in your rom data is non volatile in nature non volatile means ye change nahi hoga uh, spending one minute wo change nahi hoga theek hai wo permanent rahega Third, RAM size is more, more size, more memory. ये GB में होती है, ठीक है? But ROM is a very small memory. KB में होती है, या maximum KB में होगी. Small size. ठीक है? Next is speed of your RAM is More than more speed, but in the case of ROM, less speed. So, this is the job. It is a operating system to activate. Less speed, so its speed will be less. 
ठीक है सो रैम का जो मोटिव है रैम का इट इज वर्किंग मेमरी वर्किंग मेमरी मीन इट इज हेल्पिंग दूटर सिस्टम फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ योर सिस्टम पर रोम का काम क्या होता है बाय उसको कंप्यूटर को बूटिंग करना ओनली बूटिंग ओके सो स्टूडेंट टेन मी दिस कंसेप्ट इज क्लियर गुड वेरी गुड बेटर चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा अब हमने रैम एंड रोम कंबाइंड नेम इज कॉल्ड आई ए एस वॉट इज दूल ऑफ फुल फॉर्म ऑफ आई ए एस प्रियांशिका सर आई ए एस स्टैंड फॉर इमीडिएट असेस स्टोरेज यस इमीडिएट असेस स्टोरेज ओके योर कम Uh, the working of your computer system is depending on three factors yes name these factors clear your computer system uh, working is dependent on three factors tell me these three factors yeah shika sir size of memory speed yes, of very CPU good. and number of apps in yes memory size means जितनी ज्यादा आपकी रैम होगी उतनी ज्यादा आपकी स्पीड होगी कंप्यूटर से मोर रैम मोर स्पीड सेकेंड वन सीपी स्पीड तो बेटा देर इज ए आई थ्री आई फोर आई फाइव आई सेवन प्रोसेसर का देयर डिफरेंस इज विद स्पीड ओके मोर स्पीड ऑफ सीपी यू मोर गुड वर्किंग फास्ट वर्किंग ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम एंड लास्ट वन इज number of apps the number of apps installed in your computer system if you install more applications your computer system will slow just like your mobile phone okay reason is whenever uh, it will consume the memory of your computer system and overall uh, when uh, when you insert uh, install very bulky uh, softwares so when we will open the that The RAM will be consumed. It means speed will be slow. So, jitni jada application install karoge, operating computer system itna hi slow karega. Then, secondary memory. There are three categories of secondary memory. Okay. So, there are three technologies. One is called magnetic media. Magnetic media me. आपके कंप्यूटर सिस्टम आपकी डिवाइस के ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग होती है ठीक है और ये सर्कुलर फॉर्म में होती है ठीक है सेकंड जो होती है वो दैट इज ऑप्टिकल ये भी सर्कुलर फॉर्म में होती है तो इसमें लेजर लाइट वर्क करती है ठीक है एंड थर्ड वन इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी इस इसकी जो लुक होती है वो चिप जैसी होती है ठीक है इसमें कोई भी सर्कुलर फॉर्म नहीं होता नॉट टेल मी Any two examples of magnetic media? Yes, hurry up. Give the answer. Two examples. Jia, give the answer. Floppy disks and hard disks. Very good. Floppy disk and a hard disk. तो इसमें आपके पास फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक मीडिया देयर इज आल्सो पंच कार्ड आर देयर मैग्नेटिक टेप पंच कार्ड दीज आर द टू एग्जांपल्स दे दीस टू आर वेरी वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी वेरी वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक कार्ड जैसे कहते हैं और सेकंड वन इज मैग्नेटिक टेप जैसे आपके पास ऑडियो टेप्स होती थी पहले तो वैसे टेप होती थी ठीक है But present time it is not uh, uh, in use. Floppy disk is not used in use, but there are some differences between floppy disk and hard disk. Who will tell the difference between floppy disk and hard disk? Yes, quickly give the answer. Yes, 
this is just a revision of your uh, syllabus beta. We have covered all these things. Yes. Uh, yeah. Sir, floppy disk can store up to 1.44 MBs of data, whereas hard disk can store two to five MTB data. Huh, yeah, here is we can store a very large data. Second one, second difference. The uh, fl floppy disk, we can carry it with, uh, from one side to another side, but hard disk, if it is not uh, external hard disk, we can't carry it. To keep motherboard computer ke, CPU ke under uh, inserted, hoti hai, so that's why. Third difference. The material you plastic material is used in a disc, a uh, floppy disk. That's why it is flexible. But hard material like metal is used in the hard disk. That's why it is strong. Okay. The uh, last difference is floppy in a floppy disk life is very less. But in the case of hard disk, life is more. These are the differences. Okay. Now, give yes. Uh, yes, the doubt here. Sir, is there any difference in the writing speed? The writing speed, beta, uh, in a floppy disk, there is only single flop, uh, single uh, disk is there. So writing work is fast in the case of floppy. But in the case of hard disk, there are multiple disks. This is what you call platter. So you have multiple platter. You have two sides of data. Write karte ho, write or read karte ho. There are multiple read and write heads. But floppy disk has uh, uh, reading and writing head. Hota. So that's why floppy disk gives little bit. The speed is fast. The reason is it is a very small size letter. Thank you, sir. Okay. Now optical media. Give two examples. Yes. So CD and DVD. CD, DVD, and Blu-ray. Okay, so here we read and write data with the help of laser lights. Clear? Floppy or hard disk may uh, sectors of the track and sectors. Okay, but such type of things are not available in the case of CD, DVD, and Blu ray. Now, who will tell different types of uh, CDs? Different type of CDs. Yes, it does. Sir, CDR, CDRW, and CD-ROM. CDR, CDRW, CD-ROM. Okay, tell me in which type of CD we can only read the data, with, but we can't write the data. In which type Sir, CD-ROM. Where CD is room. it? CD-ROM. Okay, in which type of CD? We can write the data, but we can't delete the data. Sir, CDR. CDR. In which type of CD? We can read and write both type of action uh, activities we can do. CDRW. CDR. Very good. So DVDs are also of the same category, but in uh, the full form of uh, CDs, compact disc, full form of DVDs. Uh, this, uh, yes, full form of DVD. Any student? Yes, give the answer with a yes, let's give the answer. Digital versatile disc. Digital versatile or digital <laughs> video disc. Both are the correct full forms. Okay. Uh, the in the CD, we can write the data in one side, but in the case of DVD, we can write the data in both sides. Second difference in CD, maximum size of CD is uh, here we can store the data up to 700 MB. But in the case of your DVD, we can uh, in India there is a size 4.7, but in uh, uh, advanced DVDs, the size is up to 14 GB. So normal use करते हैं 4.7 uh, uh, GB की होती है. Otherwise ये 17 GB तक भी हमारे पास DVD available है. So three type of DVDs, 
डिविटी आर डिविटी आर डब्ल्यू डिविटी रोम सेम थिंग्स आर देयर बट इन ए ब्लू रे हियर वी कैन स्टोर द डाटा अप टू 25 जीबी बट नो टेल मी व्हाई इन ब्लू द ट्रैक्टर इज नॉट हियर व्हाई ब्लू स्पेलिंग ऑफ बी एल यू ओनली नॉट बी एल यू ई यू विल टेल and why it is called blue ray two questions are there one question is by why the name of blue ray is blue ray blue ray discuss blue ray second one is why the e is missing yes sir i know one answer yes give the answer sir uh, blue ray disc is called blue ray because of the uh, blue violet laser that is used in yeah, this disc to read it is used for blue color but in the case of uh, dvd and C, uh, cd it is used of uh, the color of uh, these rays are red okay so red color hota hai cd or dvd mein rays ka but in the case of blue ray it is of blue color second uh this i is missing in order to get the कॉपीराइट ठीक है क्योंकि ब्लू रे क्योंकि कॉमन वर्ड्स जो होते हैं लाइक संडे मंडे कलर नेम कॉमन वर्ड्स इसके ऊपर कभी भी कॉपीराइट नहीं मिलता क्लियर तो जो इन्वेंटर ऑफ ब्लू रे उन्होंने क्या कर दिया पीछे से की हटा दिया मैन बी एल यू इसके ऊपर उन्होंने कॉपीराइट राइट किया स्टूडेंट क्लियर बेटा यस बेटा यस नो Very good. So next is flash memory. Who will give the example of flash memory? Yes, dear. Sir, memory stick and pen drive. Yes, pen drive. Um, uh, your memory cards. ये सारे के सारे आपके पास फ्लैश का फ्लैश मेमोरी में आते हैं फ्लैश मेमोरी में चिप लगी होती है इन प्लेस ऑफ सर्कुलर फॉर्म तो जस्ट टेल मी व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ चिप क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं होती तो इसका फायदा क्या होता है यस लक्ष्य सर सर राइटिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है यस अदरवाइज देयर इज अ रीडिंग एंड राइटिंग हेड तो रीडिंग एंड राइटिंग हेड में क्या होता है कि फॉर फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ योर हार्ड डिस्क तो पहले तो प्लेट्स जो प्लेटर सर्कुलेट करते हैं अप्रोप्रिएट ट्रैक के ऊपर आपका वो आता है राइटिंग और रीडिंग हेड फिर वो उस पर्टिकुलर सेक्शन में से पर्टिकुलर फाइल को रीड करता है इट टेक टाइम बट इन द केस ऑफ फ्लैश मेमोरी तो रीडिंग एंड राइटिंग कैन बी फ्रॉम एनी वेयर कहीं से भी हो सकती है रैंडमली वी कैन असेस दी मेमरी ठीक है दैट्स वाई दी फ्लैश मेमरी is fast that's why there are present time in computers we are using ssd hard disk who will tell what is what is a ssd hard disk a solid state drive yes this is just like a chip just like a pen drive so speed of your computer if you have a, a ssd hard disk in your computer system your speed will be very fast because here there is no any platter there is no any reading and writing heads only a chip is there everything is saved in that chip Clear? So that's why SSD hard disk is very fast. That's why these are very popular present time. New laptops are come. Uh, if we you purchase new computer, these are with the SSD hard disk. Now next is so in a Blu-ray we can store the data twenty um, five GB. It is up to fifty GB. ठीक है, तो देर इज समर्च वर्क आर गोइंग ओन एंड यू कैन ऑल्सो ट्रिपल लेयर ब्लू रेज वेयर वी कैन स्टोर डेटा अप टू हंड्रेड जीबी ठीक है वहां पर हंड्रेड जीबी तक भी डाटा स्टोर हो सकता है बट नाउ नेक्स्ट इज इन प्लेस ऑफ स्टोरिंग दी डाटा यू कैन ऑल्सो स्टोर दी डाटा इन क्लाउड वट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड बेटा ये क्लाउड में कैसे सेव कर सकते हैं डाटा How it is possible? Cloud to beta. This is used for rain. How we can store the data in cloud? 
Yes. Anybody better? Raghav. Yes. सर उसको क्लाउड बोलते हैं एक्चुअल में वो सर्वर्स होते हैं उनको क्लाउड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कहीं से भी एक्सेस किए जा सकते हैं वेरी गुड बेटा वेरी गुड एक्सीलेंट सो दीज आर योर सर्वर क्लियर फॉर एग्जांपल इन ए जीमेल इफ यू हैव अकाउंट इन जीमेल देयर इज ए वन क्लाउड स्टोरेज यस क्लाउड स्टोरेज ऑफ गूगल इज कॉल्ड गूगल ड्राइव गूगल ड्राइव वेरी गुड तो इतना डाटा रैम में रूम में सेव करने का क्या फायदा जब आपके पास क्लाउड है तो वाई यू आर नॉट यूजिंग क्लाउड ठीक है यू कैन एसेस इट फ्रॉम एनी वेयर एनी टाइम ट्वेंटी फोर इंटू सेवन यू कैन एसेस दैट दैट्स वाई क्लाउड्स आर वेरी पॉपुलर नाउ सो नेक्स्ट इज सो नाउ हु विल टेल द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमरी एंड सेकेंडरी मेमरी प्राइमरी स्टोरेज वर्सेज सेकेंडरी स्टोरेज दोनों में डिफरेंस प्राइमरी मेमरी ठीक है इट इज वोलाटाइल इन नेचर रैम में जो भी डाटा स्टोर करोगे वो वोलाटाइल नेचर का होता है उसको आप कंप्यूटर बंद करोगे डाटा डिलीट हो जाएगा इट इज ऑफ नॉन वोलाटाइल सेकेंड स्मॉल साइज साइज ऑफ योर रैम इज स्मॉल इफ यू कंपेयर इट विद हार्ड डिस्क ओके हियर इज लार्ज साइज नंबर थ्री इट इज यूज फॉर प्रोसेसिंग इट इज अ वर्किंग मेमरी ये प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है पर सेकेंडरी मेमरी दिस इज यूज फॉर स्टोरेज स्टोरिंग द डाटा Story. Yeah, storing the data for long period. Okay. Next is primary memory. There is a direct access. Direct access means these are attached with your uh, uh, motherboard. Motherboard के ऊपर लगी होती हैं. Direct access. Yes, but in the case of your uh, scanty memory, there is a uh, indirect. Indirect means with the help of cables. These are connected with the मदरबोर्ड डायरेक्ट नहीं होती ठीक है रोम पेस्टेड ही होता है रैम को आप उसके ऊपर पोर्ट बने होते हैं उसको वहीं पे लगा देते हो आप बट सेकेंडरी मेमोरी केबल की हेल्प से विद हेल्प ऑफ केबल्स दे आर कनेक्टेड विद मदरबोर्ड देन हियर दे आर डायरेक्ट दीज आर द मेन डिफरेंसेस बेटा ठीक है नाउ नेक्स्ट इज इनपुट डिवाइस so hardware devices they are input devices output devices are there then uh, processing is there processing devices are there and uh, storage so so here input devices these are used for giving the input to the computer system these input may be data or instructions okay ये डाटा भी हो सकती है ये इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है क्लियर सो डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस आर हु विल टेल एनी फोर इनपुट डिवाइसेस यस यस बेटा सो हियर इनपुट डिवाइसेस विल इंक्लूड द कीबोर्ड्स आर देयर देन a uh, mouse is there scanner is there so different type of input devices are there okay students time is over thanks for attending the meeting now i am going to close the meeting